അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സാമിനൽ ലേണിങ് ആപ്പിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൻ്റെ ലെവൽ ടു ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് മാത്സ് എൽ വൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എൽ വൺ കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി അതിന് കണ്ടതിന് ശേഷം വിടേക്ക് വരിക അപ്പം ഈ ബേസിക് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എസ് എസ് എൽ സി ഇന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് കുറച്ച് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നവരുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസ് ഫിസിക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ കുറേ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ഇൻ ടു എൽ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു എം റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതെന്താ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൽ റേസ് ടൂവിന് എൽ റേസ് ടു ഫൈവിനെയും എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീനെ ഒക്കെ കൂട്ടി എന്താണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഴ്സ് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ അല്ലെ അതൊക്കെ വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു പിടിയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലി അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസിക് മാത്ത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയില്ലേ ഇങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആവും ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ മാത്രമല്ല മാത്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ അവസാനം വരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴേ ഈ സംഭവം അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആക്കി പോയാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തീരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടു എഴുതിയാൽ എന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയറിന് അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ഫൈവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ അതിലിപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരി ഓക്കെ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ക്യൂബ് ഒന്നുമില്ല ടു എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്യൂബ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടൂവിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടിയില്ലേ എന്താണ് ഈ മുകളിൽ സാധനം എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നുമില്ല ഈ ഫോറിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അത് എത്രയാണ് ആൻസർ അത് കുഴപ്പമില്ല എത്ര ആൻസർ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഫോർ പവർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നാലിന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ അതുപോലെ ടു റേസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടൂ റേസ് ത്രീ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബേസിക് അർത്ഥം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇനി ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് റേസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വേഗം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൈയും കിട്ടിയിരുന്ന് കാണല്ല ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ബുക്കൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ എഴുതി നോക്കാം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക സ്വന്തം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഒരു ത്രീയും കൂടി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ അത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ്
ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടണ്ട അതെന്തോ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആൻസർ അതും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബിന് നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടി ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റി അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിക്കണം എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഴുതി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എണ്ണി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ എന്താണ് പാറ്റേൺ എത്രയേ ഉള്ളൂ താഴെ എഴുതുന്ന ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആണ് ശരിയല്ലേ താഴത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആണ് മുകളിൽ അതായത് തലേൻ്റെ മുകളിലെ തൊപ്പി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ തൊപ്പി ടൂന്ന് ത്രീ വേറെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ താഴെയുള്ള നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്മാരെന്താണ് അവർ സെയിം ആണ് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളും സെയിം ആണ് മുകളിൽ തൊപ്പി വേറെ വേറെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ താഴത്തെ ആൾക്കാർ സെയിം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു താഴത്തെ ആളെ എഴുതുക അത് സെയിം ആയ ആളെ എഴുതുക മുകളിലെ രണ്ട് തൊപ്പി ഉണ്ടല്ലോ ടൂവും ത്രീയും അതങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ അതെന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത് തന്നെ നമുക്കല്ലേ ഓൾറെഡി കിട്ടിയത് നമ്മൾ എഴുതിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചേ അപ്പോൾ ട്രിക്ക് എന്താണ് ട്രിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇടയിലുള്ള സാധനം ഇൻഡു ആവണോ പ്ലസ് ആയാൽ ശരിയാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്നാണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്ലസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് കാണാം അത് വേറെ കാര വേറെ തന്നെ ഒരു കളിയാണ് അവിടെ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ഇടരുത് അപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും തെറ്റ് വരുന്ന അവർ പ്ലസ് ഉള്ളപ്പോഴും ആ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അതെന്താണ് അതൊരു പൊട്ടത്തെറ്റാണ് ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ വരണം ഡിവിഷനും വന്നാൽ പോരാ പ്ലസും വന്നാൽ പോരാ മൈനസും വന്നാൽ പോരാ ഇടയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണ് താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ സെയിം ആണ് മുകളിലെ പവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് തൊപ്പികൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾ റേസ് ടു മുകളിലുള്ള ഈ പവേഴ്സ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ക് ഇനി ട്രിക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ആ പിന്നെ ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഫൈവ് എഴുതിയിട്ട് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പാറ്റേൺ എന്താണ് താഴെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സെയിം ആണ് അല്ലേ താഴെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സെയിം ആണ് മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണ് തൊപ്പി വേറെ വേറെ ആണ് ഇരുപത്തൊന്നും നാലും തൊപ്പികളെന്ന് വേറെ വേറെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ എന്താണ് താഴെയുള്ള ആളിനെ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു താഴെയുള്ള ആൾ റേസ് ടു പവർ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക ഫോറും ട്വൻറ്റി വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക അത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി വണ്ണും ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനോട് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് ഇത് അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ കിട്ടിയോ പാറ്റേൺ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്ത് സംഭവം വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ബേസിൽ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണ് തൊപ്പികൾ വേറെ പറയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ മനുഷ്യനെ എടുത്ത് ആദ്യം എഴുതുക ത്രീ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള നമ്പർ നേരെ നിൽക്കുന്ന നമ്പർ തൊപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ സാധനം ഓക്കെ പവർ ആണ് തൊപ്പി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അഡീഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അഡീഷൻ വന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൂന്നും താ മനുഷ്യന്മാർ താഴെയുള്ള സാധനം ബേസ് നമ്പർ എന്നാണ് സ
അതായത് ചിലർ വിചാരിക്കും ആ നമ്മുടെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് നമ്പർ സെയിം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പവറിനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബേസ് നമ്പർ സെയിം അല്ല പക്ഷേ തൊപ്പികൾ സെയിം ആണ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊപ്പിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ത്രീയും ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോലെ സെയിം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ റൂൾ ആകെ എപ്പോഴും അപ്ലൈക്കപ്പെടുള്ളൂ നമ്മുടെ താഴത്തെ ആൾക്കാർ ഈ മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈക്കപ്പെടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പവർ സെയിം ആകുമ്പം നമ്മുടെ റൂൾ അപ്ലൈക്കബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ എഴുതാം പക്ഷേ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ടൂ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആക്കി വെച്ച് ഇതിനൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ റൂൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ടു അതാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇനി അവസാനം നമ്മളിതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അത് അവസാനം വരെ കാണണം അവസാനം വരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്തായിരിക്കും ത്രീന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി പക്ഷേ ഇതുപോലെ വന്നാലോ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീന് ഒരു പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൽ മതി അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ത്രീ റേസ് ടു വൺ എസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി പക്ഷേ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവോ ഇല്ല അതൊരിക്കലും ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവില്ല അങ്ങനെയാണ് ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ത്രീ റേസ് ടു അല്ലെ എന്ത് റേസ് ടു ഒരു മൈനസ് നമ്പർ തൊപ്പിയായിട്ട് വന്നാൽ മൈനസ് നമ്പർ തൊപ്പിയായിട്ട് വന്നാൽ ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ ത്രീനെ താഴേ കൊണ്ടുപോവാം അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക വളരെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിന് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് മോളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ണം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വണ് എപ്പോഴും വണ്ണായിരിക്കും അത് എന്ത് മോളിൽ പവർ എന്ത് വന്നാലും വണ്ണ് വന്നാലും ടു വന്നാലും ഒക്കെ വണ്ണായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ണ് എഴുതുക വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പവർ നോക്കുക മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ പവർ മൈനസ് വൺ ആണ് ആ മൈനസിന് നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു വന്നാണ് വണ്ണാണ് സമയം കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മായശ്ശേരി വരച്ച് കാണിച്ചിടാം ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഴുതാം എന്നിട്ട് ത്രീനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് പവറിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക പക്ഷേ പവറിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് വരും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം ഒരു കുറച്ചും കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡി ആവും ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്താണ് ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുമില്ല മുകളിൽ വണ്ണ് എഴുതാം താഴെ ഇത് എഴുതാം താഴെ എന്താണ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇനി ത്രീന് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ ത്രീന് താഴെ കൊണ്ടുപോകണം ത്രീന് താഴെ കൊണ്ടുപോയി പവറിനും താഴെ കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ പവറിനെ താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ത്രീ റേസ് ടു ടു വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് നയൻ വൺ ബൈ നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താഴെയാണ് ഈ സാധനം വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ അല്ല വൺ ബൈ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സെവൻ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ത് വന്നാലും അത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെവനിന് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴല്ലേ ഈ സെവൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീന്ന് കിട്ടാം അല്ലേ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ന്യൂമറേറ്ററിന് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ സെവൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സെവൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഈ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ പവറിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ പവറിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതെന്താവും മൈനസ് ത്രീ ആവും അപ്പം കിട്ടി സാധനം കിട്ടി ഇതാണ് റൂള് ഓക്കെ അപ്പം താഴെ നിന്ന് ഒരു പവർ ഉള്ള നമ്പറിന് അതായത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്താണെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പറിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം താഴെ താഴെയുള്ള മനുഷ്യന് അതേപോലെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പവറിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ പവറിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സൈന് റിവേഴ്സ് അടിക്കണം പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആവും ഓക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുക മെല്ലെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടി വരും ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ച് വന്നാലേ അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് ആവാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മുതലേ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ തുടങ്ങണം ഓക്കെ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്ലസ് വൺ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടിയോ വൺ ബൈ സെവൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് വേറെ എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നുമില്ല ത്രീനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ത്രീ ഫൈവിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ ഫൈവിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആവും സൈൻ റിവേഴ്സ് ആവും ഓക്കെ വേറൊരു അടിപൊളി എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓ വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു താഴെ വന്നപ്പോൾ പവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും നാളും അപ്പം മൈനസ് പവറായി അപ്പോൾ എന്താണ് റൂള് വളരെ സിമ്പിളാണ് റൂള് സെയിം റൂളാണ് ത്രീനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ ത്രീനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ പവറിന് എന്താണ് അയാളെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ സൈന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം മൈനസ് ടു എന്താവും പ്ലസ് ടു ആവും അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു എന്താ വേണ്ടത് മൈനസ് ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല സിക്സ്റ്റീനിന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീനിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മൈനസ് ഫൈവിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷേ എന്താണ് സൈൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡിവിഷൻ താഴെ ഡു ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഈ എക്സ്പോണൻ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പവർ ഉള്ള ഒരു നമ്പർ വരുന്നെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് പവർ വന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീല് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടണേ വീഡിയോ എന്താണ് ഫീല് പോയിണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു ഫീല് പോയി സാർ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിർത്തി പോയല്ല വേണ്ടത് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കൊണ്ടുകൂടി കണ്ടു വരണം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം മൈനസ് പവർ വന്നാൽ ഈ ഫൈവിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് പവറിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ പവറിന് എന്താണ് മൈനസ് ആണ് പ്ലസ് ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ആക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സിന് നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച റൂൾ അതെന്തായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു താഴത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ സെയിം ആണ് പവർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇടയിൽ ഇൻഡു ആണ് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ നിർത്തുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു മനുഷ്യനെ നിർത്തുക പവേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീനെയും മൈനസ് സിക്സിനെയും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈനസ് എന്തിനും ആയിക്കോട്ടെ മൈനസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെ
അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല താഴത്തെ നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പവേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ത്രീ റേസ് ടു ടൂവിനെ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ശരിയല്ലേ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓൾറെഡി മുകളിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ത്രീ റേസ് ടു ടൂവിനെ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ത്രീനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ടൂവിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ ടൂവിൻ്റെ സൈന് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ ഇൻ ഒരു ഇൻഡു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇത് മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇൻഡു ആയി എപ്പോഴും ഇൻഡു ആണ് അവിടെ തന്നെ വരിക അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഈ കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഇനി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇടയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് താഴെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക പവേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വേഴ്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ത്രീ ക്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു രീതി ഇതൊരു മെത്തേഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രസമായിട്ട് തോന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വന്നെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ത്രീ റേസ് ടു ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടുവിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു വെച്ച് ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ എഴുതും അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതേ റൂള് ഡിവിഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കണില്ല എന്താണ് താഴെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആയിരിക്കണം പവേഴ്സ് വേറെ വേറെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് റൂൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എഴുതാം ത്രീ അതേ മനുഷ്യനെ ഞാൻ എഴുതി ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് പവർ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ചെയ്തു ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോഴില്ല ഫൈവിന് മൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു രണ്ടിന് എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അതായത് മുകളിലുള്ള സാധനം മൈനസ് താഴെയുള്ള സാധനത്തിനെ ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഇത് ഇത് ഇൻഡു ആയതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ റേസ് സെവൻ ആയത് ഇതാണ് എന്താ ത്രീ റേസ് ത്രീ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ത്രീ റേസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ മറ്റേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ത്രീ റേസ് ടു ടൂവിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ത്രീ റേസ് ടു ടൂവിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയി അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടൂവിനും ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു അതും ത്രീ റേസ് ത്രീ തന്നെ കിട്ടി സെയിം ആൻസർ കിട്ടാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതിൽ ഏതാ കംഫർട്ടബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എളുപ്പം തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അതും കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ റീവൈൻഡ് അടിക്കുക വീഡിയോ ഒന്നിനൊന്ന് കൂടി കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം സെവൻ റേസ് ടു ടെന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ റേസ് ടു ടെന്നിനെ എഴുതാം ഇൻറ്റു ഇയാളെന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാം അപ്പോൾ സെവൻ റേസ് ടു എന്നാണ് ഫോർ അല്ല മൈനസ് ഫോർ ആവും അല്ലേ പവർ എന്നാണ് നേരെ റിവേഴ്സ് ആവും സൈന് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം എന്താണ് സെവൻ സെവൻ താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സെയിം ആണ് മുകളിലതിനെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ സെവൻ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ബേസിക്കലി എന്താണ് ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇക്കുള്ള ടെൻ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഇക്കുള്ള സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതെ തോന്നുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് വേറെ തരാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല സെവൻ റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സെയിം താഴെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല താഴെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ എഴുതുക പക്ഷെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പവേഴ
ഇനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ സെയിം ആണ് പവേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു മനുഷ്യൻ സെവൻ റേസ് ടു പവേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ സെവൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്നാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇത് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട പകരം എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് അതിന് അതിനേറ്റവും ബെസ്റ്റ് കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അതായത് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അതെന്താണ് അതെന്താണ് സെവൻ റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡ് കിട്ടോ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പവർ താഴെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണ് പവർ വേറെ വേണം അപ്പം സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഫോർ മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ടു അപ്പോൾ സെവൻ റേസ് ടു താഴെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തു മുകളിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു താഴെ ആൾക്കാരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ സെവൻ റേസ് ടുവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ കൊണ്ടുവരാതെ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ലേ താഴത്തെ മനുഷ്യന്മാർ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെയിം റൂൾ പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ പവേഴ്സിന് ആഡ് അല്ല ചെയ്യുക പവേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻ റേസ് ടു രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നത് അതും കൂടി ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മെഗാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കാണാം കഷ്ടപ്പെട്ട് അരമണിക്കൂർ എടുത്താണെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുറേ പേര് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും ഇത് ലെവൽ ടു ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ലെവൽ ത്രീ ഉണ്ട് ലെവൽ ഫോർ ഉണ്ട് ലെവൽ ഫൈവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ നയൻ വരെ എങ്കിലും ചെയ്താലേ നിങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ തീരുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ബേസിക് മാത്സ് കേട്ടോ ബേസിക് മാത്സ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാ അറിയുന്നവരെന്താണ് ഇതൊന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആവുന്ന ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ലെവൻ സെവൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് വേറെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ തിരക്കായി പോയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ബാക്കിയുള്ള ലെവൽ ത്രീയും ലെവൽ ഫോർ ഒക്കെ വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഓൾറെഡി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ കാണുന്നുണ്